हाय फ्रेंड्स इट्स यू रिलायबल चैनल पीकेडी एजुकेशन आज हम डिस्कशन करेंगे ये जो यूजीसी नेट और जे क्लासेस के बारे में और ये जो है अब चल रहा है टीचिंग एप्टीट्यूड के कुछ क्लासेस चल रहा है और ये जो टारगेट बेसिस से जून में जो एग्जाम होगा आप सबका यू जी सी नेट और जे को लेकर ही क्लासेस है और ये जो 2020 टारगेट जून को लेकर ही है और ये जो आपके लिए है टीचिंग एप्टीट्यूड क्लास नंबर 11 है और आज हम डिस्कशन करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 101 से लेकर 110 तक सो प्लीज फ्रेंड्स आप इस वीडियो को फास्ट से लास्ट तक देखिए और जो भी आपका कुछ डाउट है क्वेश्चन से उसको थोड़ा हमें आप रिप्लाई देकर भेज दीजिए हम उस क्वेश्चन को सबको ट्राई करेंगे क्लियर करने के लिए सो so फ्रेंड्स देखते हैं क्या है आज नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं फ्रेंड्स ये जो क्लासेस है और देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या सब क्वेश्चन है आप सबके लिए देखते हैं वन जीरो वन में क्या क्वेश्चन है द सक्सेस ऑफ इंटीग्रेटेड एजुकेशन डिपेंड्स ऑन ये जो सक्सेस से एजुकेशन को इंटीग्रेटेड एजुकेशन है किसके ऊपर डिपेंडेंट है इंटीग्रेटेड एजुकेशन जो सक्सेसफुल है ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है देखते हैं द सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी द एक्सलेंस ऑफ टेक्सट बुक द हाइएस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मेटेरियल द एटीट्यूड ऑफ चेंजेस इन टीचर ये जो इंटीग्रेट एजुकेशन है ये सक्सेसफुल होने के पीछे किसके ऊपर डिपेंडेंट है सपोर्ट ऑफ कम्युनिटी एक कम्युनिटी अगर सपोर्ट करेंगे या फिर इंटीग्रेट एजुकेशन सक्सेसफुल हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन एक्सलेंस ऑफ टेक्स्ट बुक या फिर एक टेक्स्ट बुक है वो बुक से क्या आपको एक एकदम से अच्छा ही कुछ एक्सलेंस लिख कर देगा क्या ये एक अच्छा तरीका है इंटीग्रेट एजुकेशन को सक्सेसफुल करने के लिए थर्ड ऑप्शन क्या दिया गया है द हाइस्ट क्वालिटी ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल या फिर आपको एक हाई लेवल का टीचिंग लर्निंग मटेरियल कुछ दिया जाएगा इसके थ्रू क्या आप सक्सेसफुल हो पाएंगे इंटीग्रेटेड एजुकेशन को लेकर लास्ट ऑप्शन द एटीट्यूड नॉल चेंजेस इन टीचर्स या फिर एक टीचर अगर उसका एटीट्यूड चेंज करेगा ये इंटीग्रेट एजुकेशन को सक्सेसफुल करने के लिए ये क्या डिपेंडेंट है ये या फिर ये वो डिपेंडेंट है अगर हम एक इंटीग्रेट एजुकेशन को सक्सेसफुल करना चाहें अगर चाहते हैं फिर क्या ये टीचर का एटीट्यूड बदलना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्या सो so, देखते हैं फ्रेंड्स इसमें से ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ये जो अगर हमको एक इंटीग्रेटेड एजुकेशन को सक्सेसफुल करना चाहते हैं देन ये डिपेंड करता है किसके ऊपर अगर ये टीचर का एटीट्यूड बिहेवियर अगर अच्छा होगा देन ये ऑब्वियसली 100 परसेंट सक्सेसफुल हो पाएगा सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके लिए द आइडिया ऑफ बेसिक एजुकेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाय ये जो आइडिया है बेसिक एजुकेशन जो सब मिला सबको मिला है बेसिक एजुकेशन के बारे में ये किसने प्रोपाउंडेड किए थे और किसने इसको फाइंड आउट किए थे देखते हैं किसने प्रेजेंट किए थे बेसिक एजुकेशन को डॉक्टर जकीर हुसैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद महात्मा गांधी रविंद्रनाथ टैगोर इसमें से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर महात्मा गांधी ये जो बेसिक आइडिया है एजुकेशन को लेकर ये किसके द्वारा प्रेजेंट किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा प्रेजेंट किया गया था सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हु डेवलप द इंटी इंट्रेक्शन एनालिसिस कैटेगोरी सिस्टम इन एजुकेशन फॉर इंक्रीजिंग द टीचर्स इफेक्टिवनेस ये जो है कौन डेवलप किए थे इंट्रेक्शन एनालिसिस कैटेगोरी सिस्टम एजुकेशन में जो इंट्रेक्शन एनालिसिस कैटेगोरी सिस्टम में इंक्रीज किसके लिए किए गए थे ये सब फॉर इंक्रीजिंग द टीचर्स इफेक्टिवनेस टीचर का इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए ये सब किया गया था कौन इसको डेवलप किए थे फ्लैंडर रेओन एमिंडन एमिंडन एंड सिमन रिचर्ड ओवर इसमें से फ्लैंडर इज द करेक्ट आंसर ये जो फ्लैंडर है वो डेवलप किए थे इंट्रेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम इन एजुकेशन में इंट्रेक्शन एक टीचर स्टूडेंट के बीच में कुछ इंट्रेक्शन होगा इस सिस्टम को वो ही इंट्रोड्यूस किए थे और इंक्रीज किए थे टीचर का इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करने के लिए वो इसको डेवलप किए थे कौन डेवलप किए थे फ्लैंडर ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर वन ऑफ द इंपोर्टेंट थियोरीज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट वॉज प्रोपाउंडेड बाय ये जो एक इम्पोर्टेंट थ्योरी से मॉरल डेवलपमेंट को 
डेवलप करने के लिए जो मॉरालिटी है एक पर्सन के और ह्यूमन के अंदर मॉरालिटी है उसको डेवलप करने के लिए देखते हैं कौन डेवलप किए थे प्रपोज कौन प्रपोज किए थे इसको पहले कौन दिए थे लोरेंस कोहिलबर्ग इरिक फ्रॉम डेनियल कोलमेल एंड बेंजामिन ब्लूम इसको दिए गए थे लोरेंस कोहिलबर्ग ने ये जो है लोरेंस कोहिलबर्ग ने इसको प्रपोज किए दिए थे इसके बारे में ये जो थियोरी से मॉरल डेवलपमेंट के बारे में कुछ थियोरी से इसको लिवरेंस कोहिलबर्ग ने ही प्रपोज दिए थे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैरेक्टर इज डेवलप बाई ये जो कैरेक्टर है किसके द्वारा डेवलप किया गया था ये जो किसको लेकर कैरेक्टर को डेवलप किया जा सकता है विल पावर कंडक्ट एंड बिहेवियर मॉरलिटी ऑल ऑफ द एफ ये जो है तीनों ही चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर एक कैरेक्टर को हम डेवलप करना चाहते हैं विल पावर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड कंडक्ट एंड बिहेवियर इसको भी थोड़ा हम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर को अगर डेवलप करना चाहते हैं देन मॉरलिटी ये जो मॉरलिटी है ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द एफ Which of the following is an approach to educational planning? इसमें से कौन educational planning जो है वो कौन किसको follow करता है educational planning को बनाने के लिए किस तरह का approach चाहिए मैन पावर अप्रोच सोशल डिमांड अप्रोच बोथ ए एंड बी नॉन ऑफ द अब इसमें से मैन पावर अप्रोच भी चाहिए अगर हम एक एजुकेशनल प्लानिंग को सक्सेसफुल करना चाहते हैं या फिर हम एक अप्रोच को यूज करना चाहते हैं मैन पावर अप्रोच भी चाहिए सोशल डिमांड अप्रोच भी इसका भी बहुत ज्यादा जरूरी है सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर बोथ ए एंड बी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स मैन इज वन फ्री बट एवरी वे ही इज इन चेंज द स्टेटमेंट वॉज गिवेन बाय ये जो है मैन जन्म लेता है वो फ्री होकर जन्म लेता है अगर ये जो भी कुछ काम करता है जहां कुछ जाता है वो चेंज फंस जाता है इस स्टेटमेंट को कौन दिए थे आब्राहम मस मसलो जीन जैक्विस रॉसो जॉन डिवे डब्ल्यू एच किलप्रिट्रिक किलफिट्रिक देखते हैं इसको दिए थे जीन जैक्विस जीन जैक्विस ने दिए थे मैन जो वन है फ्री है बट एवरीवेयर ही इज इन चेंज वो जहाँ भी जाते हैं जो भी कुछ करते हैं वो चेन में फंस जाते हैं सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर जीन जैक्विस द पर्पोज ऑफ नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी हमारा जो एक नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी है उसका पर्पोज क्या है उसका एम क्या है उसका एम्बिशन क्या है देखते हैं यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन ये तो नहीं है ये जो बोलते हैं यूनिवर्सलाइजेशन प्राइमरी एजुकेशन वो हर तरह फैला दिया जाएगा वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन ये जो एजुकेशन में वोकेशनल को एंट्री किया जाएगा टू रिफ्यू टू रिव्यू द एजुकेशन या फिर हम एजुकेशन को रिव्यू करके देखेंगे और जो भी कुछ सिस्टम से तो गिव इक्वल अपॉर्चुनिटी ऑफ एजुकेशन टू ऑल या फिर हम इक्वल अपॉर्चुनिटी देंगे एजुकेशन सबको एजुकेशन देने के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं सो द पर्पोज ऑफ एजुकेशनल नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी इज एक पर्पोज क्या है नेशनल एजुकेशनल पॉलिसी का टू रिव्यू द एजुकेशन हम क्या करेंगे रिव्यू करेंगे देखेंगे एजुकेशन का एक एजुकेशन को रिव्यू करके देखेंगे सो so, इसका ही एक पर्पोज है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन इफ ए पेरेंट अप्रोच इज द टीचर टू डू सम फेवर टू हीज और हर वार्ड इन द एग्जामिनेशन द टीचर शुड अगर एक पेरेंट्स क्या करेंगे एक टीचर को बोलेंगे कि कुछ अप्रोच फॉलो करने के लिए जो कि उसका एक स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन होगा और इस एग्जामिनेशन में वो स्टूडेंट्स को थोड़ा हेल्प कर देंगे इसमें से टीचर क्या करना चाहिए देखते हैं फ्रेंड्स क्या करना चाहिए ट्राई टू हेल्प हिम क्या एक टीचर उस स्टूडेंट को हेल्प करेंगे आज के नॉट टू टॉक इन दो टर्म्स या फिर वो किसको पूछेंगे इसके बारे में किसको भी कुछ मत बताओ नॉट टू टॉक दिस टर्म्स रेफ्यूज पोलाइटली एंड फॉर्मली क्या फिर वो पोलाइटली फॉर्मली वे में उसको मना कर देंगे या फिर आज के रूडली टू गो वे या फिर वो उसको जोर से बोलेंगे तुम चले जाओ यहाँ से निकल जाओ यहाँ से इस तरह बोल सकते हैं सो so, इसमें से ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर वो थोड़ा पोलाइटली मेंटेन करेंगे और फॉर्मली ये सब वो मेंटेन करके उनको रेफ्यूज कर देंगे मना कर देंगे ये नहीं हो सकता ये इस तरह का परसेंटेज में नहीं कर सकता सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स व्हेन द टीच व्हेन द चिल्ड्रेन बिकम मिसिवियस एंड डिसोबिडियंट इन द क्लासरूम द टीचर शुड एग्जामाइन अगर व्हेन जब भी चिल्ड्रेन क्या करेंगे मिसिवियस करेंगे ज्यादा डिसोबिडियंट होंगे 
क्लास में वो किसी का भी बात नहीं मानेंगे क्लासरूम में तो फिर क्या होगा द टीचर शुड एग्जामिन किस तरह का एग्जामिन कर सकते हैं टीचर होम बैकग्राउंड ऑफ द स्टूडेंट्स या फिर वो स्टूडेंट का होम बैकग्राउंड के बारे में पूछेंगे इन्फ्लुएंस द आउटसाइड एलिमेंट इन क्लास वो क्या बाहर का कुछ बात उनमें से इन्फ्लुएंस करेंगे उनको कुछ बोलेंगे टीचिंग मेथड्स एंड सब्जेक्ट नॉलेज या फिर वो कुछ पूछेंगे टीचिंग मेथड के बारे में या फिर उनको जो भी कुछ सब्जेक्ट पढ़ाया गया है उस सब्जेक्ट के बारे में कुछ क्वेश्चन करेंगे को करिकुलर एंड अदर अट्रैक्शन इन द स्कूल या फिर कुछ को करिकुलर एंड कुछ अदर कुछ अट्रैक्शन है स्कूल में वो सब के बारे में पूछेंगे उस तरह का क्या वो एग्जाम कर सकते हैं नहीं ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर वो टीचिंग मेथड के बारे में ही पूछ सकते हैं और सब्जेक्ट नॉलेज के बारे में पूछ सकते हैं एग्जाम में जो होगा इसके बारे में वो एग्जाम कर सकते हैं सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ये था आपका टेन क्वेश्चन वन जीरो वन से लेकर डबल वन टेन तक सो मैं चाहता हूँ आप इस सीरीज को बहुत ज़्यादा लाइक कीजिए शेयर कीजिए कमेंट कीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए जिस चैनल को ये तो आपका ही चैनल है पी के डी एजुकेशन सो मैं चाहता हूँ आपको इस क्वेश्चन में से कौन सा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा एंड किस क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है देन आप आप हमें कुछ रिप्लाई देकर भेज दीजिए मैं आप सबका डाउट क्लियर कर दूंगा सो प्लीज फ्रेंड्स आप दिस चैनल इस जो चैनल है पीके डी एजुकेशन इसको बहुत ज्यादा प्रमोट कीजिए और इसको शेयर भी बहुत ज्यादा कीजिए सो थैंक यू फ्रेंड्स ऑल द बेस्ट